আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন আমি জানি বার্থডের জন্য কিছু খাবার নিজের হাতে করেছিলাম তো এর মধ্যে থেকে আজকে কেকের যে হুইট ক্রিম সেটার রেসিপি আর লাজানিয়ার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর কেকটা ছিল মার্বেল কেক সেটা রেসিপি অলরেডি আমার পেজে দেওয়া আছে তো প্রথমে আমি আপনাদের দেখাবো হুইট ক্রিম তারপরে দেখাবো লাজানিয়া হাফ কাপ আইসিং সুগার আর হেভি উইপিং ক্রিম আইসিং সুগারটা ঘরে তৈরি করেছি এক কাপ চিনির জন্য এক চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে ছাঁকনি দিয়ে চেরে নিলেই হবে হয়ে গেল আইসিং সুগার আর বাংলাদেশে লিকুইড ফর্মে না বাংলাদেশে পাউডার আকৃতির উইপিং ক্রিম পাওয়া যায় তো সেটা প্যাকেটের গায়ে যেভাবে লিখা থাকবে নির্দেশনা অনুযায়ী সেটাকে গুলিয়ে নিলেই হলো দুধ দিয়ে তো এই দুইটা লাগবে আর হচ্ছে আমি আজকে ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে করব আর লাগছে হচ্ছে ডেকোরেশনের জন্য হচ্ছে পাইপিং ব্যাগ আপনারা চাইলে এটা হ্যান্ড উইক্স দিয়েও করতে পারেন তো আমি দুই কাপ হুইপিং ক্রিম নিয়েছি আর এখানে হাফ কাপ আইসিং সুগার দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই হুইপিং ক্রিমটা ঠান্ডা থাকতে হবে এবং যে বোলের মধ্যে আপনারা এটাকে মিশ্রণটাকে তৈরি করবেন সে বোলটাকেও দশ মিনিটের জন্য কিংবা পনেরো মিনিটের জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিতে হবে আর পুরো প্রসেসটা আমি একদম লো স্পিডে করছি কখনো স্পিড বাড়িয়ে দিবেন না দিলে হবে কি খুব তাড়াতাড়ি ক্রিমটা হয়ে যাবে কিন্তু ডেকোরেশন করার ক্ষেত্রে ক্রিমটা গলে যাবে আমি এখন ক্রিম থেকে কিছু অংশ দুইটা বাটিতে আলাদা করে নিচ্ছি এই দুটাতে আমি ফুড কালার ইউজ করব। এই ক্রিমটাকে তৈরি করে আপনারা এক সপ্তাহ পর্যন্ত একটি এয়ারটেল বক্সে রেখে সংগ্রহ করতে পারবেন শুধু ডেকোরেশন আগে ফ্রিজ থেকে বের করে একটু বিট করে নিলেই হবে আমি যেহেতু কেকটা ব্লু কালার এবং পিঙ্ক কালার দিয়ে করেছি সেজন্য আমি দুটা কালারের ফুড কালার ইউজ করছি আপনারা চাইলে অন্যান্য কালারও ইউজ করতে পারেন এ হয়ে গেল ইজিলি হুইপিং ক্রিম আশা করি আজকে হুইপিং ক্রিমের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে এরপরে আপনাদের দেখাচ্ছি আমি লাজানিয়াটা কিভাবে বানিয়েছি লাজানিয়ার জন্য এই ধরনের পাস্তা লাগবে যেটাকে লাজানিয়ার শিট বলে আর এখানে আমি চিকেনের ব্রেস্টকে একটুখানে আদা একটুখানে রসুন দিয়ে আর একটুখানে লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি আর আমি এটা দুই ধরনের চিজ ইউজ করব এটা হচ্ছে পারমিজন চিজ আপনার চাইলে যে কোনো এক ধরনের চিজ দিয়ে করতে পারেন আর ইউজ করছি মজারেলা চিজ এখানে আছে হচ্ছে মেইন আর সস আপনারা চাইলে পাস্তা সসও ইউজ করতে পারেন আর লাগবে হচ্ছে অলিভ অয়েল তো একটি প্যানে আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি নিয়ে এতে লবণ আর একটুখানে অলিভ অয়েল দিয়ে নিয়েছি এতে পাস্তা সিদ্ধ করার পর একটা সাথে আরেকটা লেগে যাবে না তো লাজানের শিটগুলো আমি দিয়ে দিব যেহেতু আমার পানিটা ফুটে উঠেছে প্রায় আট থেকে দশ মিনিটের মতো এটা আমি চুলায় ফুটিয়েছি আমার শিটটা হয়ে গেছে এখন অন্য একটি পাত্রে আমি একটুখানি অলিভ অয়েল দিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ওয়ান ফোর চা চামচ আদা রসুন পেস্ট দুইটা মিশিয়ে ওয়ান ফোর চা চামচ একটুখানি তেলে নেড়ে চেড়ে আমি এতে মুরগি মাংসগুলো দিয়ে দিব এখানে মুরগির মাংস আছে এক কাপ 
আপনারা চাইলে মুরগি মাংস কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন কিংবা এটা ছাড়াও লাজা নিয়ে খেতে অসাধারণ লাগে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ যেহেতু আমি আগেও লবণ দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করেছি তো সেক্ষেত্রে বুঝে দিতে হবে আর দিয়ে দিচ্ছি মেহনারা সস মেহনার সস দিচ্ছি হাফ কাপের মতো আপনারা যদি পাস্তা সস ইউজ করেন এক্ষেত্রে হাফ কাপ পাস্তা সস দিয়ে দিবেন এখন নেড়ে চেড়ে এটাকে জাস্ট মিশিয়ে নেব লবণটা অবশ্যই বুঝে দিবেন কারণ সসেও কিন্তু প্রয়োজন মতো লবণ থাকে আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটি গোলমরিচের গুঁড়া তো এখন অন্য একটি পাত্রে আমি লাজানের শিটগুলোকে বিছিয়ে নিচ্ছি যদি পাত্রের চাইতে লাজানের শিটগুলো বড় হয় তাহলে সাইডগুলো একটুখানি কেটে নিলেই হবে আমি তিনটা লেয়ার করব তো এই মুরগির বুকের মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এখানে দুটো এক্সট্রা ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করবো আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন আমি এখানে মেয়োনিস আর হচ্ছে অরিগানো দুটা ইউজ করছি আপনারা চাইলে এই দুইটা বাদ দিতে পারেন বাট মেয়োনিস দিলে একটু ক্রিমি ক্রিমি ভাব হয় খেতে ভালো লাগে বাচ্চারা খুব পছন্দ করে যেহেতু জায়নের জন্য করছি তাই ওর পছন্দকে সবার ঊর্ধ্বে রেখে আমি রেসিপিগুলোকে ফলো করছি আর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে মেয়েনারা সস আপনার টেস্ট অনুযায়ী এবং আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী সস আর হচ্ছে মেয়োনিস কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে মজারা চিজ আর উপরে দিচ্ছে যে পারমিজন চিজ আপনারা চাইলে একটা চিজ দিয়ে ওইটা করতে পারেন আর ইটালিয়ান একটা ফ্লেভারের জন্য আমি দিচ্ছি অরিগানো সাধারণত লাজানেতে তিনটা কিংবা চারটা লেয়ার থাকে আমি আজকে এটা ওভেনে করবো আপনারা চাইলে চুলায়ও করতে পারেন আমি ওভেনটাকে দশ মিনিটের জন্য প্রিহিট করে নিয়েছি এখন তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমি এটাকে ত্রিশ মিনিটের জন্য বেক করতে দিব আর আপনারা যদি চোলাই করেন তাহলে একটি হাঁড়ি বসিয়ে এরপর স্ট্যান্ড দিয়ে এটা করে ফেলবেন আশা করি আজকে রেসিপি ভালো লেগেছে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ